வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழகத்தில் நான்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கு வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடக்கம் மே இரண்டாம் தேதி இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் தகவல் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்படும் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேட்டி முப்பத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதியிலும் அதிமுக மகத்தான வெற்றி பெறும் என துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உறுதி இலங்கை குண்டுவெடிப்புக்கு முஸ்லீம் தீவிரவாத அமைப்பே காரணம் என வெளிநாட்டு புலனாய்வு பிரிவு அறிக்கை குண்டுவெடிப்பில் உயிரிழந்த ஆறு இந்தியர்களின் உடல்களை நாட்டுக்கு கொண்டுவர இந்திய தூதரகம் நடவடிக்கை இந்தியா அணு ஆயுதங்களை வைத்திருப்பது தீபாவளிக்கு வெடிப்பதற்கா என கேள்வி தாக்குதல் நடத்துவோம் என்ற பாகிஸ்தானின் மிரட்டலுக்கு பிரதமர் மோடி பதிலடி ராகுல் போட்டியிடும் வயநாடு உட்பட நூற்று பதினேழு மக்களவைத் தொகுதிகளில் நாளை மூன்றாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு பொதுமக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்க தேர்தல் ஆணையம் ஏற்பாடு நான்கு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடங்குகிறது மே இரண்டாம் தேதி இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள இருபத்தி இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் பதினெட்டு தொகுதிகளுக்கு மட்டும் தேர்தல் நடந்து முடிந்தது இந்த நிலையில் ஒட்டப்பிடாரம் திருப்பரங்குன்றம் அரவக்குறிச்சி சூலூர் ஆகிய நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு மே பத்தொன்பதாம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது இதனையொட்டி இன்று காலை பத்து மணிக்கு வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்குகிறது வருகிற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மாலை மூன்று மணி வரை வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம் என்றும் முப்பதாம் தேதி வேட்புமனுக்கள் மீது பரிசீலனை நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மே இரண்டாம் தேதி மாலை மூன்று மணி வரை வேட்புமனு வாபஸ் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அறிவுறுத்தியுள்ள தேர்தல் ஆணையம் அன்றைய தினமே நான்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது சுயேட்சை வேட்பாளர்களுக்கும் இரண்டாம் தேதியே சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்றும் இந்த நான்கு தொகுதியில் பதிவாகும் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகிற மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது இன்று நடைபெறும் அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் நான்கு சட்டசபை தொகுதிகளில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்படும் என கட்சியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு மே பத்தொன்பதாம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட விரும்புவோருக்கு சென்னை அதிமுக தலைமையகத்தில் விருப்ப மனு வழங்கப்பட்டது விருப்ப மனுவை உடனடியாக பூர்த்தி செய்தவர்களிடம் நேர்காணல் நடத்தப்பட்டது இதில் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமை வகித்தனர் மேலும் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் நேர்காணலில் பங்கேற்றனர் வேட்பாளர் தேர்வு குறித்து அதிமுக தலைமைக் கழகத்தில் இன்று நடைபெறும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட உள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் நடந்து முடிந்த முப்பத்தி எட்டு மக்களவை மற்றும் பதினெட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வெற்றி பிரகாசமாக உள்ளது என தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் இருக்கின்ற முப்பத்தி ஒன்பது நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் வேலூர் தவிர்த்து முப்பத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற்றிருக்கிறது முப்பத்தி எட்டு தொகுதிகளிலும் அனைத்து இந்திய அண்ணாதார முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைமையிலான கூட்டணி மகத்தான வெற்றி பெறும் என்ற நல்ல செய்தி இன்னும் உங்களுக்கு கூடிய வரைவில் தேர்தல் முடிவு வந்த போது வந்து சேரும் வெற்றி வாய்ப்பு அனைத்து இந்திய அண்ணாதார முன்னேற்ற கழக கூட்டணிக்கு பிரகாசமாக இருக்கிறது இதேபோல் நான்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான அமமுக வேட்பாளர்கள் இன்று அறிவிக்கப்படுவார்கள் என டி டி வி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் திமுக சார்பில் நான்கு தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பெயர்கள் கடந்த வாரம் அறிவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலுக்கு இஸ்லாமிய தீவிரவாத அமைப்பே காரணம் என சர்வதேச ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன இலங்கையில் தேவாலயங்கள் மற்றும் நட்சத்திர ஹோட்டல்கள் என எட்டு இடங்களில் நடைபெற்ற குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் இருநூற்று தொன்னூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்தனர் 
நானூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இச்சம்பவத்திற்கு உலக நாடுகள் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளன இந்த தாக்குதலுக்கு இஸ்லாமிய தீவிரவாத அமைப்பே காரணம் என சர்வதேச ஊடகங்கள் தகவல் வெளியிட்டன தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக கருதப்படும் இருபத்து நான்கு பேர் சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை அரசு தெரிவித்துள்ளது தாக்குதலை முன்னிட்டு நேற்று இலங்கையில் நூற்று நாற்பத்து நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் திடீரென இன்று காலை அந்த தடை உத்தரவு விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டதாகவும் அதே சமயம் சமூக வலைதளங்கள் தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது மேலும் இத்தாக்குதலில் ஈடுபட்ட நபர்கள் குறித்த விவரமான அறிக்கை கூடிய அறிக்கை விரைவில் தாக்கல் செய்யப்படும் எனவும் தாக்குதல் சம்பவம் குறித்து நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டம் விரைவில் கூட்டப்படும் எனவும் இலங்கை அரசு தெரிவித்துள்ளது இலங்கையில் நிகழ்ந்த குண்டுவெடிப்பில் உயிரிழந்த இந்தியர்கள் ஆறு பேரின் உடல்களை சொந்த ஊருக்கு கொண்டுவர இந்தியா நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது இலங்கையில் கொழும்பு நீர்கொழும்பு மட்டக்களப்பு ஆகிய நகரங்களில் மூன்று தேவாலயங்களிலும் கொழும்பில் உள்ள மூன்று ஆடம்பர விடுதிகளிலும் சக்தி வாய்ந்த குண்டுகள் வெடித்தன இவற்றில் இருநூற்று தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்தனர் நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் இந்நிலையில் இந்த குண்டுவெடிப்பில் உயிரிழந்த ரசினா லட்சுமி நாராயண சந்திரசேகர் ரமேஷ் ஆகியோர் இந்தியர்கள் என தெரியவந்துள்ளது கேரள மாநிலம் காசர்கோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரசினா கொழும்பின் சாங்கிலா விடுதியில் நிகழ்ந்த குண்டுவெடிப்பில் பலியானார் அவரது உடலை சொந்த ஊருக்கு கொண்டுவரும் முயற்சி நடைபெற்று வருவதாகவும் அது தொடர்பாக கொழும்புவில் உள்ள இந்திய தூதரகத்துடன் தொடர்ந்து பேசி வருவதாகவும் கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார் நேற்று நிகழ்ந்த குண்டுவெடிப்பில் இந்தியர்களான அனுமந்தராயப்பா ரங்கப்பா ஆகியோர் உயிரிழந்ததாக வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் டுவிட்டரில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் ஆந்திர மாநிலம் அனந்தபூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபரும் தெலுங்கு தேச கட்சி பிரமுகருமான சுரேந்திரபாபு மற்றும் அவரது நண்பர்கள் ஐந்து பேரும் சாங்கிரிலா விடுதியில் நிகழ்ந்த குண்டுவெடிப்பில் லேசான காயங்களுடன் உயிர் தப்பியுள்ளனர் இலங்கையில் நேற்று எட்டு இடங்களில் தொடர் குண்டுவெடிப்பு நடைபெற்ற நிலையில் கொழும்பு விமான நிலையம் அருகே சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டு ஒன்றை கைப்பற்றிய போலீசார் அதனை செயலிழக்க செய்தனர் இலங்கை தலைநகர் கொழும்புவில் நேற்று மூன்று கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் மற்றும் நான்கு ஹோட்டல்கள் குடியிருப்பு வளாகம் என எட்டு இடங்களில் நடைபெற்ற குண்டுவெடிப்பு சம்பவங்களில் இருநூற்று பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் நானூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர் இந்த நிலையில் மேலும் அசம்பாவிதங்கள் நிகழாமல் தடுக்க சமூக வலைதளங்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் தீவிர போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது முக்கிய இடங்களில் போலீசார் தீவிர சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் கொழும்புவின் கட்டுநாயக்க விமான நிலையம் அருகே போலீசார் நடத்திய சோதனையில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த வெடிகுண்டு ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டது அதனை மீட்ட போலீசார் வெடிகுண்டு நிபுணர்களின் உதவியோடு செயலிழக்க செய்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்தியாவின் அணு ஆயுதங்கள் தீபாவளி கொண்டாடுவதற்காக வைக்கப்படவில்லை என பாகிஸ்தானுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் ராஜஸ்தானில் பார்மர் நகரில் பாஜக தேர்தல் பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று பேசினார் அப்போது தங்களின் அணு ஆயுதம் உள்ளதாக பாகிஸ்தான் அடிக்கடி கூறுவதைக் கண்டு இந்தியா அஞ்சவில்லை என தெரிவித்தார் இந்தியாவில் உள்ள அணு ஆயுதங்கள் தீபாவளி கொண்டாடுவதற்காக வைக்கப்படவில்லை எனவும் மோடி குறிப்பிட்டார் விமானப்படை வீரர் அபிநந்தனை பாகிஸ்தான் பிடித்து வைத்திருந்தபோது அவரை விடுவிக்காவிட்டால் கடும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என இந்தியா எச்சரித்ததாலேயே உடனடியாக விடுவிக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஒன்றாம் ஆண்டு போரின் போது பாகிஸ்தான் படையினர் தொன்னூறாயிரம் பேரை இந்தியா சிறைப்பிடித்து பெரும் நிலப்பரப்பை கைப்பற்றி இருந்ததை நினைவு கூர்ந்த மோடி அவர்களை விடுவிக்க நிபந்தனை வைத்து காஷ்மீர் சிக்கலை தீர்த்திருக்க முடியும் என குறிப்பிட்டார் உலக நாடுகளின் நெருக்கதலால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து இரண்டாம் ஆண்டு சிம்லா உடன்படிக்கையின்படி போர் கைதிகள் தொன்னூறாயிரம் பேரை அப்போதைய காங்கிரஸ் அரசு விடுவித்துவிட்டதாகவும் பொன்னான வாய்ப்பை தவறுவிட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் மூன்றாம் கட்ட மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெறும் நூற்று பதினேழு தொகுதிகளில் நாளை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதால் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மக்களவைத் தேர்தல் இரண்டாவது கட்டமாக தமிழகம் புதுச்சேரி உட்பட பதிமூன்று மாநிலங்களில் உள்ள தொன்னூற்று ஐந்து மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கு அண்மையில் வாக்குப்பதிவு நடந்து முடிந்தது இந்த நிலையில் நாடு முழுவதும் மூன்றாம் கட்ட மக்களவைத் தேர்தலையொட்டி பதினைந்து மாநிலங்களில் உள்ள நூற்று பதினேழு தொகுதிகளில் தேர்தல் பிரச்சாரம் களைகாட்டியது பிரதமர் மோடி காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி பிற கட்சித் தலைவர்கள் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டனர் 
நாளை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதால் மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் நடைபெறும் பதினைந்து மாநிலங்களிலும் நேற்று பிரச்சாரம் வைந்தது இந்த தேர்தலில் ஆயிரத்து அறுநூற்று பனிரெண்டு பேர் வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர் இவர்களில் ஐநூற்று எழுபது பேர் மீது குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவின் போது மேற்கு வங்கத்தில் ஆளும் திருணாமுல் பாஜகவினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டதால் சில இடங்களில் வன்முறை வெடித்தது எனவே மூன்று கட்ட தேர்தலிலும் இதேபோன்ற அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்க தேர்தல் நடைபெறும் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மேற்குவங்க மாநிலத்தில் ஐந்து மக்களவைத் தொகுதிக்கு மட்டும் நாளை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதால் அந்த தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட தொன்னூற்று இரண்டு சதவீத வாக்குச்சாவடிகளில் மத்திய ரிசர்வ் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் மேலும் மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் பாதுகாப்பு பணிக்காக முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு கம்பெனி ராணுவப் படைகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன நான்கு தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கான பிரச்சாரத்தை மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் மே மூன்றாம் தேதி தொடங்குகிறார் தமிழகத்தில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் நான்கு தொகுதிகளில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் விரைவில் வெளியாக உள்ளது இந்த நிலையில் அக்கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் பிரச்சாரம் செய்ய இருக்கும் விவரங்கள் அடங்கிய பட்டியலை மக்கள் நீதி மய்யம் வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி மே மாதம் மூன்று நான்கு பதினான்கு ஆகிய தேதிகளில் ஒட்டப்பிடாரத்திலும் ஐந்து ஆறு பதினைந்து ஆகிய தேதிகளில் திருப்பரங்குன்றத்திலும் பத்து பதினொன்று பதினேழு ஆகிய தேதிகளில் சூலூரிலும் பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினாறு ஆகிய தேதிகளில் அரவக்குறிச்சியிலும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக கமல்ஹாசன் பிரச்சாரம் செய்யவிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரச்சினைக்கு போர் தீர்வாக இருக்காது என்று முன்னாள் மத்திய உள்துறை அமைச்சரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான ப சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் ஒய் ஆர் எஸ் அமைப்பின் சார்பில் நடைபெறாத விவாத நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பேசிய அவர் பாகிஸ்தான் தொடர்பான அணுகுமுறையை இந்தியா தேவைப்பட்டால் அவசியம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார் போரில் வெற்றி பெறுவதற்காக சக்தி வாய்ந்த ராணுவத்தை இந்தியா கட்டமைக்கவில்லை என்று கூறிய அவர் போரை தவிர்ப்பதற்காகவே வலிமையான ராணுவத்தை உருவாக்கியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இந்தியா பாகிஸ்தான் போன்ற வளரும் நாடுகளுக்கு போர் தீர்வாக அமையாது என்று கூறிய ப சிதம்பரம் எளிதில் தீர்க்கக்கூடிய பிரச்சினைகளுக்கு இரு நாடுகளும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து செயல்பட வேண்டும் அதேபோல் பரஸ்பரம் இருநாட்டு மக்களிடையே தொடர்பு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் மோடி தலைமையிலான தற்போதைய மத்திய அரசுதான் வலிமையானது என்று பாஜக தெரிவிப்பதை ஏற்க முடியாது என்றும் ப சிதம்பரம் கூறினார் பாஜக ஆட்சிக்கு முடிவு காலம் வந்துவிட்டதாகவும் அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து பிரதமர் மோடியை தோற்கடிப்பார்கள் எனவும் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஈஸ்டர் தினத்தில் இலங்கையில் எட்டு இடங்களில் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்த்தப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை அளிக்கிறது என்றார் இந்த மனித குண்டு தாக்குதலில் இலங்கை அமெரிக்கா மற்றும் தமிழர்கள் சிலர் என இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டிருப்பது வருத்தம் அளிக்கிறது என நாராயணசாமி கூறினார் அதில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகள் மற்றும் தீவிரவாதிகளுக்கு கடும் தண்டனை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் எட்டு இடங்களில் சர்ச்சைகளிலும் மற்றும் ஐந்து லட்சத்து ஓட்டல்களிலும் குண்டுவெடிப்பு ஏற்பட்டு இருநூத்தி ஐந்து ஐந்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு இறந்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு கொடுமையான சம்பவம் இதில் சம்பந்தப்பட்டவர்களை கூண்டில் நிறுத்தி அவர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் நரேந்திர மோடிக்கு அவருடைய ஆட்சிக்கு முடிவு காலம் வந்திருக்கிறது எல்லா கட்சிகளும் சிறைந்து தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் பிரதமராக வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கிறது ராகுல்காந்தி கேட்டுக்கொண்டால் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை எதிர்த்து வாரணாசியில் போட்டியிட தயார் என பிரியங்கா தெரிவித்துள்ளார் கேரள மாநிலம் வயநாடு மக்களவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் ராகுல்காந்தியை ஆதரித்து அவரது தங்கையும் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளருமான பிரியங்கா பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரியங்கா தனது அண்ணன் ராகுல்காந்தி கேட்டுக்கொண்டால் தான் வாரணாசி தொகுதியில் போட்டியிட தயாராக உள்ளதாக தெரிவித்தார் நாட்டின் தலைவிதியை தீர்மானிக்கும் இந்த தேர்தலில் அனைவரும் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியை வலுப்படுத்த வாக்களிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் இரண்டாயிரத்து பதினான்கு மக்களவைத் தேர்தலில் வாரணாசி தொகுதியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நரேந்திர மோடி மீண்டும் அங்கு போட்டியிடுவது குறிப்பிடத்தக்கது நீதித்துறையின் மாண்பை குலைக்க யார் முயற்சி செய்தாலும் அது நடக்காது என மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளாா்
இது தொடர்பாக தனது வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ள செய்தியில் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் நன்னடத்தை மதிப்பு பண்பு ஆகியவற்றில் மிகவும் சிறந்தவர் என குறிப்பிட்டுள்ளார் அவரது நீதிமன்ற பணிகள் மற்றும் தீர்ப்புகளில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் ஆனால் அவரது நன்னடத்தை என்பது சந்தேகத்துக்கு அப்பாற்பட்டது என அருண்ஜேட்லி கூறினார் பெண் ஒருவரின் பாலியல் புகாரினால் ஆதாரமில்லாத குற்றச்சாட்டை சுமக்க வேண்டிய நிலை தலைமை நீதிபதிக்கு ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார் இதுபோன்று பிரச்சினைகளை எழுப்பி நீதித்துறையின் மாண்பை குலைக்க யார் முயற்சி செய்தாலும் அது நடக்காது என அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார் இந்த விஷயத்தை தீவிரமாக கருத்தில் கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இல்லையென்றால் இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் அதிகரிக்கவே செய்யும் என அவர் தெரிவித்தார் இந்திய விமானப்படை வீரர் அபிநந்தனுக்கு ராணுவத்தினருக்கு வழங்கப்படும் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான வீர் சக்ரா விருது வழங்கும்படி மத்திய அரசுக்கு விமானப்படை பரிந்துரை செய்துள்ளது கடந்த பிப்ரவரியில் பாகிஸ்தான் போர் விமானங்கள் காஷ்மீர் எல்லைக்குள் ஊடுருவியதை தடுக்க இந்திய விமானப்படையினர் தாக்குதல் நடத்தினர் இதில் இந்திய விமானப்படையின் விங் கமாண்டர் அபிநந்தன் பாகிஸ்தானின் எஃப் பதினாறு ரக போர் விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்தினார் அப்போது அபிநந்தன் சென்ற விமானம் பாகிஸ்தான் எல்லைக்குள் விழுந்ததை அடுத்து அவரை கைது செய்த அந்நாட்டு ராணுவத்தினர் பின்னர் இந்தியாவின் அழுத்தத்தின் பேரில் விடுதலை செய்தனர் இந்நிலையில் அமெரிக்காவால் தயாரிக்கப்பட்ட அதிநவீன வசதிகள் உடைய எஃப் பதினாறு ரக விமானத்தை வீழ்த்திய முதல் வீரர் என்ற பெருமை அபிநந்தனுக்கு கிடைத்துள்ளது இதனை கருத்தில் கொண்டு அபிநந்தனுக்கு ராணுவத்தினருக்கு வழங்கப்படும் உயரிய விருதான வீர் சக்ரா விருதை வழங்க வேண்டும் என மத்திய இந்திய விமானப்படை பரிந்துரை செய்துள்ளது பொன்னமராவதி சர்ச்சை ஆடியோவை வெளியிட்டவர்களின் தகவல் கோரி அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் உள்ள வாட்ஸ்அப் நிறுவனத்திற்கு காவல்துறையினர் கடிதம் எழுதியுள்ளனர் குறிப்பிட்ட சமூகத்தினரின் பெண்கள் பற்றிய அவதூறு வாட்ஸ்அப் ஆடியோவால் பொன்னமராவதியில் கலவரம் ஏற்பட்டது இதனையடுத்து அவதூறு வாட்ஸ்அப் வெளியிட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என போராட்டம் நடைபெற்றது இந்த போராட்டம் மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளுக்கும் பரவியதை அடுத்து மாவட்டம் முழுவதும் காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டனர் இந்த நிலையில் மோதலுக்கு காரணமான சர்ச்சைக்குரிய வாட்ஸ்அப் வெளியிட்டவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் மேலும் இது தொடர்பாக அவதூறு ஆடியோவை வெளியிட்டவர்கள் பற்றிய தகவலை அளிக்குமாறு வாட்ஸ்அப் நிறுவனத்துக்கும் காவல்துறையினர் கடிதம் எழுதியுள்ளனர் வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் அளிக்கும் தகவலின் அடிப்படையில் அடுத்த கட்டமாக காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனிடையே பொன்னமராவதி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள நாற்பது ஊராட்சிகளில் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த நூற்று தடை உத்தரவு வாபஸ் பெறப்பட்டது இயல்பு நிலை திரும்பியதை அடுத்து நூற்று தடை உத்தரவு வாபஸ் பெறுவதாக புதுக்கோட்டை ஆட்சியர் உமாமகேஸ்வரி அறிவித்துள்ளார் நாட்டில் மோடிக்கு எதிராகவும் ராகுலுக்கு ஆதரவாகவும் அலை வீசுகிறது என தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் மக்களவைத் தேர்தலில் தமிழகம் மட்டுமின்றி இந்திய அளவில் காங்கிரஸ் கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்றும் இதனால் ராகுல்காந்தி பிரதமராகும் வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருப்பதாகவும் கூறினார் மேலும் கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் போட்டியிடும் அவர் தென் மாநிலங்களிலேயே அதிகப்படியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று சாதனை படைப்பார் என திருநாவுக்கரசர் உறுதிபட தெரிவித்தார் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய அணியமாக இந்தியாவிலேயே அல்லது தென் மாநிலங்களில் இருக்கிற தொகுதிகளில் மிக அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தலைவர் ராகுல் காந்தி அந்த வயநாடு தொகுதியில் மாபெரும் வெற்றியை பெற்று சாதனை படைப்பார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் தேர்தல் நேரத்தில் உயிரை கொடுத்து வேலை பார்த்திருப்பதாகவும் வாக்கு இயந்திரங்களை தேர்தல் ஆணையம் பத்திரமாக வைத்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் தாங்கள் நிம்மதியாக இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் ஆனால் மதுரை தாசில்தார் வாக்குப்பெட்டி வைத்திருக்கும் அறைக்கு சென்றிருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது என திருநாவுக்கரசர் கூறினார் மூணு வாரம் நாலு வாரம் ஒவ்வொருத்தரும் உயிரை கொடுத்து கட்சியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கட்சியினுடைய தொண்டர்களும் சரி வேட்பாளர்களும் சரி முதல் தொண்டர்கள் வரை எல்லாரும் சிரமப்பட்டு வேலை பார்த்துருக்கோம் மக்களும் சிரமப்பட்டு ஓட்டு போட்டிருக்காங்க அந்த ஓட்டு போட்ட பெட்டியெல்லாம் தேர்தல் கமிஷனை நம்பி தான் விட்டு உட்காந்துருக்கோம் தாசில்தார் யாரும் உள்ளே போனதாக வந்த செய்தி அதன் அடிப்படையிலே அவர் சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட்டதாக வந்த செய்திகள் எல்லாம் வந்திருக்கிறது இது மாதிரி முறைகேடுகள் எங்கேயுமே நடைபெறாமல் இருக்க வேண்டும் அதற்கு உரிய நடவடிக்கைகளை தேர்தல் ஆணையம் மாநில அரசு மத்திய அரசு கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் 
கன்னியாகுமரியில் தொடர் விடுமுறை நாட்களை முன்னிட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் குவிந்ததால் கடற்கரை பகுதி முழுவதும் களைக்கட்டி காணப்பட்டது பண்டிகை காலங்களில் முக்கிய சுற்றுலா மையங்களுக்கு குடும்பங்களுடனும் நண்பர்களுடனும் மக்கள் செல்வது வழக்கம் அந்த வகையில் புனித வெள்ளி ஈஸ்டர் பண்டிகை உள்ளிட்ட தொடர் விடுமுறை நாட்களை முன்னிட்டு சர்வதேச சுற்றுலா மையமான கன்னியாகுமரிக்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் கேரளா உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களிலிருந்தும் அயல் நாடுகளிலிருந்தும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் சுற்றுலா பயணிகள் கடலில் சந்தோஷமாக நீராடினர் பின்னர் பிரசித்தி பெற்ற பகவதி அம்மன் கோவில் திருவேணி சங்கமம் காந்தி மண்டபம் போன்ற பகுதிகளுக்கு சென்று பார்வையிட்டனர் கடல் நடுவே அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற விவேகானந்தர் மண்டபம் திருவள்ளுவர் சிலை ஆகியவற்றை பார்த்து வர சுற்றுலா படகுகளிலும் பயணம் செய்தனர் இதனால் கன்னியாகுமரி கடற்கரை முழுவதும் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டத்தால் களைக்கட்டி காணப்பட்டது கூடங்குளம் அணு உலையில் பல்வேறு பிரச்சினைகள் இருப்பதை மத்திய அரசு ஒப்புக்கொண்டதால் அதன் செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் மாநில அரசு நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூடங்குளத்தில் அணு உலை தொடங்குவதற்கு முன்னர் அதனை எதிர்த்து அப்பகுதி மக்கள் போராட்டம் நடத்தியதை நினைவு கூர்ந்தார் பலமுறை பழுதாக்கி மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டதன் மூலமாக கூடங்குளம் அணு உலையில் பல்வேறு பிரச்சினைகள் இருப்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ள வைகோ அணு உலையில் தொடக்க நிலை பிரச்சினைகள் உள்ளதாக இந்திய அணுசக்தி கழகத்தின் தலைவர் கமலேஷ் நில்கந்த் வியாஸ் ஒப்புக்கொண்டதை குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே சுதந்திரமான குழுவை கொண்டு கூடங்குளம் அணு உலையின் செயல்பாடுகளை ஆராய வேண்டும் என தெரிவித்துள்ள வைகோ அணு உலையின் விரிவாக்கத்தை உடனடியாக கைவிட வேண்டும் என்றும் அணு உலை செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் மாநில அரசு நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி மேலேயே பாலியல் குற்றச்சாட்டு சுமத்துகிற அரசாக பாஜக அரசு உள்ளதாக தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி தெரிவித்துள்ளார் திருவண்ணாமலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கே எஸ் அழகிரி மோடியும் மோடிக்கு ஆதரவாக இருக்கும் அதிமுகவும் நாட்டின் ஜனநாயகத்தையும் அரசியல் அமைப்பையும் தகர்ப்பதில் குறியாக இருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் அரசுக்கு எதிரான தீர்ப்புகளை வழங்கினார் என்பதனாலேயே உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மீது ஊழல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருந்த ஒரு பெண்ணை வைத்து பாலியல் குற்றச்சாட்டை சுமத்தியிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் மோடியும் மோடிக்கு ஆதரவாக இருக்கிற அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் இந்த நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்தை அரசியல் சட்டத்தை அரசியல் அமைப்பை தகர்க்க வேண்டும் என்பதிலே குறியாக இருக்கிறார்கள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி கோகாய் அவர்களை அவர்கள் அவர்களை பற்றி ஒரு ஊழல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருந்த இன்றைக்கு வழக்கை சுமந்திருக்கிற ஒரு பெண்ணை விட்டு ஒரு பாலியல் குற்றச்சாட்டை அவர் மீது சுமத்தியிருக்கிறார்கள் நாட்டிலேயே முதன் முறையாக சென்னையில் பிஜேபி குழுமத்தில் நிலத்தடி சுரங்கப்பாதை மீன்காட்சியகம் பொதுமக்களின் பார்வைக்காக திறக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை அருகே கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் பிஜேபி பொழுதுபோக்கு பூங்கா அமைந்துள்ளது இந்த பூங்காவில் நாட்டிலேயே முதன் முறையாக நூற்று பதினைந்து கோடி ரூபாய் செலவில் நிலத்தடி சுரங்கப்பாதை மீன்காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது எழுபது அடி நீளத்தில் முப்பத்து ஐந்து மீன் தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன சிங்கப்பூரில் உள்ள பொழுதுபோக்கு பூங்காவை முன்மாதிரியாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த மீன் காட்சியகத்தை தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் திரைக்கடல் ஓடி திரவியம் தேடியவர்கள் தமிழர் என தமிழில் குறிப்பிட்டார் மீன் காட்சியக தொடக்க விழாவில் பிஜேபி குழும தலைவர் சந்தோஷம் மற்றும் பிஜேபி குழும நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வி ஜி சந்தோஷம் வெளிநாடுகளில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட ஆறாயிரம் மீன்கள் மீன் காட்சியகத்தில் உள்ளதாக தெரிவித்தார் தமிழக மக்களை மகிழ்விக்க இந்த மீன் காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் ஆனால் அது நமது மக்களும் பார்க்க வேண்டும் நமது நாட்டு சாதாரண மக்களும் பார்க்க வேண்டும் எண்ணத்தினால் சாதாரண மக்களும் பள்ளி மாணவர்கள் கல்வியாளர்கள் பல பேர்கள் இதை வந்து பார்த்து 